हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एक न्यू टॉपिक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का ये फिफ्थ पार्ट है आज का हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस पर हम एंट्री अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लास्ट तक जरूर देखें कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिस का ये कोर कंसेप्ट है क्योंकि हमारा जितना भी आप हम लोग एनालिस कर हमारा एम है कि हम एंट्री कहाँ करें ये चार पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एक बार आप देख लीजिए क्योंकि ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है तो मैं जल्दी जल्दी में से ये सब कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि आइए ऑलरेडी मैं आर्टिकल लिखा हुआ है आप जाके पढ़ सकते हैं तो हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्योंकि उधर से हम ट्रेड करेंगे तो हमको रिस्क रिवर्ड अच्छा मिलेगा और जनरली ट्रेड तीन टाइप का होता है एक रिवर्सल एक फुल बैक एक ब्रेकआउट सब डिटेल्स हम जाएंगे आगे तो सपोर्ट क्या है ये एक सपोर्ट है इधर से रिजेक्शन मिला हमको इधर से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सपोर्ट मतलब जो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए सेम रेजिस्टेंस में हमको ऊपर से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिजेक्शन एरिया फ्लिपिंग जोन फिर वो स्टेटस में ऑलरेडी डिस्कस किए आप पढ़ सकते हैं तो ये फर्स्ट प्राइस इधर से रिजेक्शन होकर ऊपर चला गया नेक्स्ट जब इधर प्राइस आएगा तो हमको इधर ट्रेडिंग अपोजिशन ढूंढना है ये रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए ये ऐसे फ्लिपिंग जोन है और ये फिवोनसी रिट्रेसमेंट है ये इंटरडे टाइम फ्रेम का मैं लिया है तो इंटरडे जो ओपनिंग रेंज है वो लोड हुआ है उसको फिवोनसी रिट्रेस करके भी आप फुल बैक ट्रेडिंग कर सकते हो हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे पहले एक ओवरऑल लुक में आपको बता देता हूँ तो हम जो डे ट्रेडिंग करें तो जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है तो प्रीवियस वीक हाई लो प्रीवियस डे हाई लो और आज का जो करंट डे हाई लो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस टेस्टिंग ये टेस्टिंग के ऊपर हमारा जो एंट्री डिपेंड करता है कि हम इसको ट्रेड ले या छोड़ दे तो टेस्टिंग क्या है एक्चुअल टेस्टिंग क्या है कि एक ट्रेंड जो चल रहा है आज पूरा टॉपिक हम बुलिस ट्रेंड में डिस्कस करेंगे उसका अपोजिट वेरी स्टैंड तो पहले बुलिस ट्रेंड को डिस्कस करते हैं तो एक ट्रेंड ऑप में है तो यार रिट्रेस करेगा वो तो हमको कैसे पता चला कि वो ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल करेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूस हो या रिवर्सल और डिपेंड टेस्टिंग के ऊपर करता है अगर टेस्टिंग टेस्टिंग सक्सेसफुल होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होता है तो ट्रेंड में भी रिवर्स या रेंज माउंड हो जाएगा तो एक सक्सेसफुल टेस्ट आपको बोले कि नहीं ये रेडी टू मूव तो ये टेस्ट कहाँ करेगा कि अभी जो डिस्कस किए कि प्रीवियस वीक हाई लो प्रीवियस डे हाई लो और आज का डे हाई लो को कभी भी टेस्ट करता है प्राइस अगर ऊपर जाने के लिए हाई को ब्रेक करेगा या रिवर्सल के लिए लो से रिवर्सल करेगा टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होगा तो हम बाद में अभी ये टॉपिक में धीरे धीरे से सब डिस्कस करेंगे तो हम टेस्टिंग को उतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं तो अब हम जैसे स्टार्टिंग में बोले को डिस्कस करेंगे तो जब अपट्रेंड में टेस्टिंग मतलब उसको सप्लाई टेस्ट करेगा अगर सप्लाई नहीं है तो प्राइस कंटिन्यू अप जाएगा और सेकेंड है कि प्राइस कुछ इम्पोर्टेंट रिफरेंस पॉइंट है जैसे कि प्राइस सपोज ऊपर रिवर्स करेगा सपोर्ट जोन से तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं ना सपोर्ट के नीचे प्राइस को मूव करते हैं एक तो उनको ट्रैप करने के लिए रिटेलर को सेकेंड ये कि वो चेक करें कि नहीं सपोर्ट के नीचे और सप्लाई है या नहीं अगर सपोर्ट के नीचे सप्लाई नहीं है तो कंफर्म हो गया कि नहीं और सप्लाई नहीं है आराम से ट्रेंड ऊपर जा सकता है अगर सप्लाई है तो और ज्यादा टाइम स्मार्ट मनी को लगाएगा कि उसको मतलब जितने सेलर्स है उनको रिमूव करने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए तो जैसे स्टार्टिंग में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का डिस्कस किए थे तो हमारा एंट्री डिसन डिपेंड ओपन देश इसका मतलब क्या है कि हमको रिवर्सल ट्रेडिंग लेना है तो सपोर्ट जोन में सप्लाई का टेस्ट लेंगे अगर सप्लाई नहीं है तो मतलब डिमांड ओवरकम सप्लाई प्राइस ऊपर जाएगा सेकेंड कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है तो जो पुल बैक है वो पुल बैक वॉल्यूम कम है तो मतलब सप्लाई नहीं है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा थर्ड जो फिवन ऐसी रिट्रेसमेंट है उसका सेम कॉन्सेप्ट पुल बैक जैसा है मगर वो एक लेवल तक आएगा तो जैसे ही डिस्कस किया हम आज अपट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं 
टेस्टिंग सप्लाई मतलब अप ट्रेंड में सप्लाई टेस्ट कर रहे तो जो रूल है जो बेसिक फंडामेंटल रूल है कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट गिरेगा अगर सप्लाई नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा ये बेसिक रूल है तो हमारा एंट्री जैसे डिस्कस किए थे तीन टाइप का है पुल बैक रिवर्सल और ब्रेकआउट ऐसे टेस्टिंग भी तीन टाइप का है डिपेंड ऑपन दी मार्केट जैसे ही राइजिंग मार्केट में टेस्टिंग और पुल बैक टेस्टिंग रिवर्सल टेस्टिंग हाँ ट्रेंडिंग ऑफ मार्केट में चल रहा है उसका टेस्टिंग कैसे रहेगा और पुल बैक का टेस्टिंग कैसे रहेगा और रिवर्सल का टेस्टिंग कैसे रहेगा ये ऑब्जर्वेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे तो टेस्ट वेरिएशन हमको टू टाइप टेस्ट वेरिएशन है एक है सिंगल कैंडल टेस्ट और स्विंग टेस्ट तो पहले हम सिंगल कैंडल टेस्ट डिस्कस करते हैं जैसे हम अप ट्रेंड डिस्कस करें तो टेस्टिंग सप्लाई इन अप ट्रेंड उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा कि वो एक ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए सेकेंड जो टेस्टिंग कैंडल डाउन बार रिड्यूस वॉल्यूम नैरो स्प्रेड ये और उसका क्लोज मिडिल या हाई होने से और भी अच्छा है और टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होता है तो प्राइस अप ही होगा तो हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे अभी देखिए ये दो कैंडल अप ट्रेंडिंग में है सोच लीजिए कि ये पांच मिनट का टाइम फ्रेम है इंटरडे टाइम फ्रेम या डेली टाइम कुछ भी टाइम फ्रेम लीजिए लॉजिक सेम ये पांच मिनट का टाइम फ्रेम है दो कैंडल चल रहा है वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट है नेक्स्ट कैंडल ये लो वॉल्यूम का आया है मतलब ये टेस्ट किया है अभी और सप्लाई टेस्ट करा है मतलब ये सिंगल कैंडल टेस्ट ये बोल रहा है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा तो हम उसके ऊपर जो हाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं सेम इधर देखिए हाई वॉल्यूम टेस्ट इसका मतलब क्या ये दोनों ठीक है ट्रेंडिंग चल रहा था अभी ये रेड कैंडल आ गया जो टेस्टिंग कैंडल और वॉल्यूम उसका ऑलमोस्ट सेम इसका मतलब क्या है अभी सेलर्स आ गए इधर अगर प्राइस ऊपर जाना चाहते हैं तो सेलर्स को रिमूव करेगा अगर रिवर्स आना चाहते हैं तो ये अगेन ये जो ग्रीन का स्ट्रेंथ हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रीन का स्ट्रेंथ कम होना है ये हिंदलको का आज ही का चार्ट सिक्स जून दो कैंडल ऐसे चला है ऊपर गया तीन कैंडल देखिए उसका वॉल्यूम भी बड़ा है ज्यादा है और जो फास्ट रेड कैंडल ये है उसका वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम तीनों कैंडल से कम है तो यह हमारा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था लेस वॉल्यूम नैरो रेंज डाउन कैंडल अप ट्रेंड के लिए तो तीनों हमको ये तीनों हमको टेस्टिंग कंफर्मेशन दे रहा है तो उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं फिर अगेन ये रेड कैंडल आ गया देखिए सेम वॉल्यूम नहीं है नैरो रेंज अगेन उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं और ये इधर एक रेड कैंडल अगेन आ गया वॉल्यूम भी पिछला कैंडल से लो है मगर लास्ट टू कैंडल के से लो नहीं है मगर उसके ऊपर प्राइस ट्रिगर नहीं किया प्राइस नीचे आ गया आज ही क्या बाजाज ऑटो सिक्स जून फर्स्ट कैंडल हैवी वॉल्यूम सेकेंड कैंडल रेंज नैरो वॉल्यूम नैरो वॉल्यूम लेस रेंज नैरो इसका मतलब क्या है कि ये टेस्ट किया अभी आज का जो सेकेंड कैंडल वो डिमांड टेस्ट कर रहा है कि डिमांड है या नहीं है जब डिमांड नहीं है तो प्राइस नीचे गिरा तो हमारा जो मैं जो स्ट्रेटेजी बोला था ओपन लो ओपन हाई स्ट्रेटेजी ये लॉजिक के ऊपर बेस्ट है फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम तीन कैंडल हैवी वॉल्यूम सेकेंड लो वॉल्यूम ऑपोजिट कैंडल मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं कि ऑपोजिट फोर्स है या नहीं है जैसे कि इधर फर्स्ट सप्लाई कैंडल है सेकेंड डिमांड कैंडल और डिमांड उतना डिमांड नहीं है उस और इस इसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं अगेन इधर ग्रीन कैंडल देखिए वो भी लेस डिमांड है मतलब इधर भी डिमांड नहीं है प्राइस नीचे आया इधर भी डिमांड नहीं है प्राइस ब्रेक करके नीचे आया अभी ये जो कैंडल है देखिए ये रेंज बढ़ा है वॉल्यूम भी बढ़ा है तो अभी ये डिमांड अभी बायर्स आ गए हैं अभी ट्रेंड में उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो प्राइस देखिए साइड वेज में चला गया तो हमको कैसे एंट्री लेना है जैसे ही ओपन लो हो ओपन है स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सेम कॉन्सेप्ट अगर ट्रेंडिंग मार्केट है मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में ये होना चाहिए सेकेंड नो सप्लाई कैंडल होना चाहिए उसके बाद उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं नो सप्लाई कैंडल मतलब क्या है मतलब सप्लाई नहीं है डिमांड ओवरकम सप्लाई और ये ट्रेंड कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है आप उसको यूज कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं है ये ट्रेंड कंटिन्यूएसन फर्स्ट कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल सेकेंड नो डिमांड कैंडल उसके नीचे आप एंट्री ले सकते हैं सेम इधर सेम चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आप एंट्री के ले सकते हैं जो नो ये ट्रेंडिंग मार्केट है मतलब आप ट्रेंडिंग मार्केट है नो सप्लाई कैंडल उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं तो हम सिंगल कैंडल टेस्ट चला गया अभी स्विंग टेस्ट स्विंग टेस्ट मतलब अभी हम 
रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे स्विंग टेस्ट फॉर रिवर्सल मतलब क्या है एक ट्रेंडिंग डाउन मूव है एक रिएक्शन चला गया ऊपर अभी जो टेस्टिंग करेगा ये टेस्ट वन लिखा है ना ये टेस्टिंग का वॉल्यूम में आपको देखना है कि वो सक्सेसफुल टेस्ट है या नहीं है इसका मतलब क्या कि अभी इधर वॉल्यूम था अभी जब टेस्ट करेगा उसका वॉल्यूम कैसा है अगर वॉल्यूम लेस है वेरी लेस है मतलब इधर ये जो डाउन मूव था इसमें सेलर था अभी सेलर्स नहीं है जब सेलर्स नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा अगर ये डाउन मूव में सेलर है अगर प्राइस ऊपर जाना चाहता है तो मतलब जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट है कि जो एक्यूमुलेशन कर रहे स्मार्ट मनी वो सेलर्स को पहले रिमूव करेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे उसके बाद प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे तब जब ये सेलर्स थे अभी ये इधर चेक करेंगे कि और सेलर्स है नहीं है अगर टेस्ट वन में सेलर्स है तो अगेन और टेस्ट टू टेस्ट टू करेंगे सेलर्स है नहीं है अगर टेस्ट टू में भी टोटल सेलर डिक्रीज हो गया और नहीं है तब प्राइस ऊपर लेके चला जाएगा तब जब जब एरिया में ये जो एरिया में सेलर्स पहले थे वही एरिया में सेलर्स है नहीं है सेकेंड टाइम में वो चेक करेंगे वो टेस्ट है स्विंग टेस्ट है मतलब ये स्विंग में सेलर था और ये स्विंग में सेलर नहीं है तब प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि पहले इधर सेलर था अभी कहाँ गए थे सेलर इधर से नहीं है मतलब और सेलर नहीं है प्राइस ऊपर जाएगा तो स्विंग टेस्टिंग कैंडल का कैरेस्ट्रिटी अब स्विंग टेस्टिंग कैंडल सेम उसके डाउन बाय रिड्यूस्ड वॉल्यूम नारो स्प्रेड ये आप सिंगल कैंडल स्टिक या स्विंग कैंडल स्टिक कैरेस्टिक सेम रहेगा मगर वो जो स्विंग लो जो लो पॉइंट को कैसे टेस्ट कर रहा है वो इम्पोर्टेंस है और थर्ड पॉइंट ये की जो साइन ऑफ स्ट्रेंग जो सेलिंग प्लेंग में स्टॉपिंग वॉल्यूम डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में वो लो को कैसे टेस्ट कर रहा है लो वॉल्यूम में या हाई वॉल्यूम में जैसे इधर ये सपोज सेलिंग क्लाइमस है प्राइस ऊपर गया और सेकेंड टाइम जब टच किया जाए टेस्ट किया लो को वो विथ हैवी वॉल्यूम इसका मतलब ये रिवर्सल वॉल्यूम नहीं है प्राइस कंटिन्यू करेगा ये इधर सपोज ये सेलिंग क्लाइमस ऑटोमेटिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन और जो टेस्टिंग था वो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम डिक्रीजिंग प्राइस डिक्रीजिंग विथ नैरो रेंज नैरो स्प्रेड लो वॉल्यूम जब ये लो को टच कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीक्रेट ये है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब कैंडल स्टिक या वॉल्यूम कैंडल वॉल्यूम अप्रोच करेगा अगर लो वॉल्यूम में अप्रोच कर रहा है तो प्राइस उसको ब्रेक नहीं करेगा उधर से रिवर्सल लेगा अगर हाई वॉल्यूम में अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब प्राइस ब्रेक कर सकता है तो आप जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए और इसमें आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले सकते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये चार्ट में देखिए प्राइस ये जो कैंडल उसका वॉल्यूम देखिए इतना सबसे हाई वॉल्यूम है मगर उसका स्प्रेड कम है मतलब ये वन टाइप ऑफ साइन ऑफ वीकनेस मतलब इधर सेलर्स आ गए इधर स्टॉपिंग वॉल्यूम लिखा है ये तो स्टॉपिंग नहीं है टॉपिंग आउट वॉल्यूम है ये डे हाई है उसके बाद नेक्स्ट जो दो कैंडल ग्रीन है देखिए दो कैंडल ग्रीन का वॉल्यूम देखिए कम है ये रेड कैंडल से लेस वॉल्यूम है मतलब अभी ये कंपेयर करेंगे तो ये तीन कैंडल को तो सेलर्स आगे बायर्स का उतना स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर को ब्रेक करने के लिए अभी डिस्कस किया था ना जब हाई रेजिस्टेंस या सपोर्ट को हाई वॉल्यूम में अप्रोच करेगा तब ब्रेकआउट देगा अगर लो वॉल्यूम में अप्रोच कर रहे तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा ये देखिए ये लो वॉल्यूम में अप्रोच किया है दो ब्रेकआउट नहीं देगा और थर्ड कैंडल देखिए रेड ये जो रेड कैंडल वो उसके ऊपर एक है ट्रैप किया जो इसका जो, जो बाय ऑर्डर रखे थे उसको ट्रैप करके प्राइस नीचे आ गया विथ वॉल्यूम देखिए अगेन देखिए अगेन जितने भी रेड कैंडल है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल है ये रेंज में सब लेस है तभी इधर बायर्स कहाँ चले गए इधर अभी डे ओपन से डे हाई तक बायर्स देखिए बायर्स प्योर स्ट्रेंथ है बायर साइड और रेड कैंडल लो वॉल्यूम अभी जो रेंज बन रहा है इधर देखिए उसमें बायर्स कहाँ चले गए अभी सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है बायर्स का नहीं है तो ये जो रिवर्सल कैरेक्टर सी की ये क्लाइमैक्स टेस्टिंग वन टेस्टिंग टू रिवर्सल जब तक पूरा बायर्स को इधर से रिमूव नहीं करेंगे तब तक प्राइस नीचे नहीं आएगा इसलिए वो टेस्टिंग ऐसे वन टू थ्री फोर ऐसे एक रेंज में टेस्ट करता जाएगा ये सिप्ला का चार्ट है ये प्रीवियस डे हाई है डिस्कस किए थे डेट ट्रेडिंग करे तो प्रीवियस वीक हाई लो प्रीवियस डे हाई लो और टुडे का जो टुडे हाई लो तो प्रीवियस स्लाइड में टुडे हाई लो में डिस्कस किए ये भी प्रीवियस डे हाई प्राइस गैप ओपन इधर ओपन हुआ उसके ऊपर जस्ट ऊपर गया सेकंड कैंडल उसको ब्रेकआउट दे दिया नीचे आ गया तो अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है जब अगेन प्राइस ऊपर हाई को टच किया प्रीवियस हाई को अप्रोच किया उसका वॉल्यूम देखिए ये कल का वॉल्यूम था 
हाई का वॉल्यूम ये जितने भी ग्रीन ग्रीन कैंडल है और अभी ये जो ग्रीन कैंडल है उससे आधा वॉल्यूम मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स में सेकेंड पॉइंट अब आज का जो ये जो पांच कैंडल रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम देखिए और अभी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए वो रेड कैंडल से कम है तो दो पॉइंट हमको कर दिया कि नहीं प्राइस ऊपर नहीं जाएगा फर्स्ट लो वॉल्यूम अप्रोच कर रहे हैं और सेलर्स आ गए तो प्राइस डाउन तो अभी तक हम तो लो वॉल्यूम का टेस्ट डिस्कस किए अगर हाई वॉल्यूम टेस्ट होगा तो क्या होगा एक तो पॉइंट हम डिस्कस किए थे कि नहीं ब्रेकआउट भी दे सकता है नहीं तो एक रेंज में जाएगा जब तक फोर्स डिक्रीज नहीं होगा तो लो वॉल्यूम टेस्ट हाई वॉल्यूम टेस्ट दो टाइप का टेस्ट रहता है सेम पिछले साइड में डिस्कस किए थे अगर हाई वॉल्यूम टेस्ट है तो ब्रेकआउट देगा लो वॉल्यूम टेस्ट होने से रिवर्सल देगा तो लो वॉल्यूम टेस्ट फाइनली है कि पहले जो मैं ऑप ट्रेंड का डिस्कस कर रहा हूँ सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है पहले सेलर्स थे अभी लो वॉल्यूम टेस्ट करे मतलब सेलर्स चले गए और सेलर्स नहीं है जो एरिया में सेलर्स थे अभी सेम एरिया में जब टेस्ट कर रहे सेलर्स का सेलर्स नहीं है इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे तो हम जब लो वॉल्यूम टेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट वॉल्यूम प्राइस एक्शन शुड फॉलो आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट हम ऐसे ब्लाइंडली बाय या सेल नहीं करेंगे ना हमको कुछ रूल्स रहेगा कि ये लो वॉल्यूम टेस्ट हुआ तो ऐसा प्राइस एक्शन देगा तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे ऐसे लो वॉल्यूम टेस्ट दे रहे हैं मतलब ब्लाइंडली आप बाय सेल नहीं करेंगे सपोज ये एक बेरिस मार्केट है ट्रेंडिंग डाउन में चल रहा है ऑटोमेटिक रिएक्शन लो वॉल्यूम टेस्ट प्राइस ऑप ये जो अभी तक हम डिस्कस किए ये पार्ट को अभी तक मगर ये पार्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये केस क्या है सेम ट्रेंडिंग डाउन प्राइस ऑप लो वॉल्यूम टेस्ट उसके बाद प्राइस इधर ही थोड़ा स्टॉल हो गया सपोर्ट को हॉक किया अगेन ब्रेकआउट देके नीचे चले गया इसके पीछे का लॉजिक क्या है इधर तो लो वॉल्यूम टेस्ट करके प्राइस ऊपर चला गया मगर इधर लो वॉल्यूम टेस्ट किया तो ऊपर जाना चाहिए मगर ये ऊपर नहीं जाके ये नीचे ब्रेकआउट देके क्यों नीचे चला गया सिंपल माइंड में ये सोचिए प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके पीछे स्मार्ट मनी होना चाहिए और स्मार्ट मनी कैसे पता चलेगा जब ये लो वॉल्यूम में टेस्ट किया इमीडिएटली रिवर्स चला गया ये कंफर्म किया स्मार्ट मनी मैं इसके आगे एक कैंडल बना नहीं है ये रेड कैंडल के आगे और एक ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम में होना चाहिए ऊपर जाने के लिए मतलब लो वॉल्यूम में टेस्ट करेगा और हाई वॉल्यूम में ऊपर जाएगा तो एंट्री जो हम प्राइस एक्शन एंट्री नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन एंट्री तब हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो ठीक है ये डिस्कस करते हैं कि जब स्मार्ट मनी अभी ये तो इधर तक आ गया लो वॉल्यूम में टेस्ट कर दिया प्राइस इधर जब घूम रहा है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी सोचा कि नहीं ये मार्केट अभी भी वीक है अभी खरीदना रिस्क है तो साइड हो जाएंगे अगर मार्केट में स्मार्ट मनी नहीं है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा ये देखिए आज का जो एच बैंक है फिफ्थ जून ये हाई बन गया प्राइस नीचे आया इगेन हाई को टच किया लो वॉल्यूम में देखिए इसका वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस ग्रीन कैंडल वॉल्यूम ये कैंडल वॉल्यूम देखिए ये देखिए हाई प्राइस एगेन नीचे आ गया फिर एगेन ये तो प्राइस उसके हाई के पास हाई के पास गया उसका वॉल्यूम देखिए वेरी लेस मतलब क्या है कि वो जो स्मार्ट मनी है जो ट्रेंड में है वो अभी भी सोच रहे कि नहीं ये ट्रेंड स्ट्रेंथ है हम इसको सेल नहीं करेंगे तो प्राइस ऊपर चले गया अगर ट्रेंड वीक होता था तो प्राइस इमीडिएटली रिवर्स आना चाहिए ये देखिए जो ऐसे ही रेड कैंडल बना ऐसे ही रेड कैंडल बड़ा कैंडल विथ वॉल्यूम ऐसे ही रिवर्स आना चाहिए मगर ये प्राइस जैसे अप्रोच किया ऐसे ही घूमता रहा सो हाई के पास डे हाई के पास तो लो वॉल्यूम टेस्ट रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएसन ये आपको जो अपोजिटिव फोर्स है उससे पता चलेगा जैसे ये ट्रेंडिंग अप है तो हमारा सेलर्स का कैंडल से पता चला जाएगा कि ये रिवर्स होने वाला है या कंटिन्यूस करेगा वो ट्रेंड को तो हाई वॉल्यूम टेस्ट क्या है सेम कॉन्सेप्ट वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम से टेस्ट कर रहा है इधर वो ब्रेकआउट देगा या कुछ ऐसे रेंज में चलेगा जब तक पूरा अपोजिटिव फोर्स मिनिमाइज नहीं होते तो आपको एक तो आपको एक कुछ समझाता हूँ सपोज ये ऑफ ट्रेंड सपोज ये ऑफ ट्रेंड उसके पास प्राइस रिएक्शन उसके बाद प्राइस टेस्टिंग उसके बाद प्राइस रिवर्सल तो जितने भी जो पैटर्न आप अभी तक बोल रहे थे कि एम मतलब डबल टप ट्रिपल टप हेड एंड शोल्जर या डबल बटन जितने भी पैटर्न है आप पैटर्न के बारे में पता उसके पीछे लॉजिक के बारे में पता नहीं था आप लोग को ये लॉजिक उसका यही है कि वो चेक करे स्ट्रेंथ का 
और जो बोलते कि आ रहा है ऐसे डाइवर्जेशन वो कुछ नहीं है ऐसे हो रहा है और इधर आ रहा है सही नीचे आ रहा है क्या है ना ये आ रहा है सही ये आ रहा है डाइवर्जेंस ये डबल टप वो कुछ नहीं है वो इंडिकेटर नहीं हम जो डबल टप ट्रिपल टप हेड एंड शोल्डर हम इधर से एंट्री लेंगे हम इधर से एंट्री लेंगे मगर जो कन्वेंशनल जो पैटर्न ट्रेडर हो नीचे इधर से एंट्री करेगा इसके जो नेक लाइन से तो जितना भी पैटर्न है हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो कुछ नहीं है जो वॉल्यूम और प्राइस का डेरिवेटिव है अभी डिस्कस किए थे हाई वॉल्यूम टेस्ट किया तो प्राइस इसको ब्रेकआउट देकर नीचे जा सकता है अगर उतना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है तो स्ट्रांग बायर्स आ गए नीचे से तो उसको सस्टेन करने के लिए वैसे ही एक रेंज में घूमेगा जब तक सेलर्स पूरा मिनिमाइज नहीं हो जाते पूरा उसका सेलिंग पावर कम नहीं होता तब जब डिमांड ओवरकम सप्लाई होगा तब प्राइस ऊपर जाएगा तो ऐसे हाई वॉल्यूम नेक्स्ट वे में हाई वॉल्यूम है जब थर्ड में जाए टेस्ट किया तो उसका वॉल्यूम देखिए कितना कम हो गया तब ये जो कंडीशन आई है जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल तब इधर से हम बाय कर सकते मतलब लो से भी बाय कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट अगेन डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट ये टप बना दिया सेकेंड टाइम टच किया ये जो रेड कैंडल बना है उसके लो, लो पे आप सेल कर सकते हैं क्योंकि और थर्ड टाइम जो टेस्ट किया अगेन जो रेड कैंडल इधर बना है उसके लो में भी आप सेल कर सकते हैं थैंक यू